Doch. Du hast mich nicht reingedreht. Eine lustige Runde heute. Einfach nur, <lacht> nur so. Herzlich willkommen. Nee, herzlich willkommen. <lacht> das war Dänisch, ne? Das war Dänisch, ja. Habt's äh, Knallerballer. <lacht> nee, äh, ich kann kein, kein Norwegisch. Ähm, ich bin ja schon nur Deutsch. Nicht mal. Krass, wir haben noch nichts getrunken. <lacht> Ja, was mein Vorredner sagen wollte, herzlich willkommen zu ja. einem neuen Video. Mützen Spezial. <lacht> ja, ich wurde genötigt, die aufzusetzen. Und weil die mir so ein bisschen zu groß ist, mussten wir sie abbinden. Mit der, der Wegenklemme hier. Aber wie es tatsächlich, wir dachten, es wäre nur eine Geschichte, aber sobald nur für wenige Minuten Friedrichs Kopf nicht mehr genug Sauerstoff kriegt, wird er so. <lacht> Ganz normal. Endlich euch ebenbürtig. Ja, so. Aber ich finde, also eigentlich sieht die Mütze insgesamt jetzt auch besser aus. Mit diesem pinken Ding. Du kannst halt nur mit der Kamera rumlaufen. Ne? Hallo. Es nach los. langem, nach langer, langer Zeit drehen wir endlich mal wieder. Und darüber freuen wir uns noch mehr als ihr, weil ihr ja jede Woche ein Video gesehen habt. Aber daher ist diese Stimmung hier völlig ausgelassen okay, und euphorisch. Wie kleine Kinder am ersten Schultag. <lacht> So, aber keine Bange, ab der zweiten Stunde ist schon alles Kacke. Was die, diese Woche hast du nämlich ein Bier mitgebracht? Und zwar? Eine Bierspende mal wieder aus Norwegen. Meine Eltern waren in Norwegen im Urlaub und oh. haben da mal für 8 Euro... Äh, oh, ach so, generell. Da ist ein da Billigbier. Ja, genau. Das ist Kannst nicht echter trinken. Rotz. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall echt krass. Ein Double IPA von Nöckne Ö heißt... Nein. Öl heißt? Nein, nö. Das wirst du ja wissen. Nö. Öl, nicht Öl. Nö. Äh, Insel. Aha. Das kürzeste Wort der Welt. Stimmt. Und Nögne? Äh, schöne. Nackte. Nackte Insel. Nackte Insel. Also, wir trinken heute die nackte Insel. Ich habe aufgehört, das zu lesen, als sie beschrieben haben, worum sie also warum es äh, so nennen. Ja. <lacht> da war ich schon in einer leicht blümeranten Stimmung. Ähm. Ganz interessant, der Typ, der das braut, war früher Kapitän und hat den Beruf aber irgendwann sogar hingeschmissen, also Flugkapitän. Hat das hingeschmissen, weil er... Pilot? Hä, das sagt man. Was? Sagt man das? Man sagt ja. Pilot. Flugkapitän gibt es auch. Also das gibt es wirklich. Ach, ziemlich sicher gibt es das Wort Flugkapitän. <lacht> ja, kann oh, sein. Mann. <lacht> Vielleicht kenne ich es auch nur gerade nicht, aber... Ich bin da nicht der Einzige, der zu Flugkapitän sagt. <lacht> du Lufthansa Flugkapitän Rolf Stünkel. Gut. Der nennt sich auch so. <lacht> ja, kann auch es, sein. Ich dachte, du meinst er war Piloten. Pilot. Bootpilot. Okay. <lacht> Und hat auf seinen Reisen sogar zwischendurch Hopfen extra geschmuggelt, um so vernünftigen Aromahopfen sowas nach Norwegen zu exportieren, weil es da nämlich lange Zeit nichts Vernünftiges gab. Ui, der muss ja schon alt sein. Der Typ? Ja? Der ist so, oh, der 2002 hat er das gegründet, mittlerweile irgendwie verkauft. Ja, aber so Schengen-Raum und so dürfte doch eigentlich kein Problem sein. Vielleicht ist er nur eine Legende. Jetzt macht die Legende nicht kaputt. Klingt auf jeden Fall gut. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ne? Der Flugkapitän hat ähm, im Flugzeug, Im Flugzeug Hopfen und ge geschmuggelt. Und er war so per Du mit den Stewardessen, wo das sind die ja meistens die kleinen Lustmolche, <lacht> ähm, der, die haben auch so Flüssighefe in der Küche damit äh, geschmuggelt. Jetzt ist mir hier schon... Die Geschichte klang Wahnsinn. gelesen viel besser. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall Double IPA. Das scheint ja was, was ganz... Mit geschmuggelter Hefe und geschmuggeltem Hopfen. Das klingt ja criminal. Also mittlerweile sind die recht groß, die braunen... Doris, Hans-Dieter, recht herzlichen Dank. Äh, in allererster Linie bin ich neidisch, dass ihr schon wieder in Norwegen wart. Aber... Du nicht. machst gerade... Auch nicht in Norwegen. Ja. <lacht> nicht, wenn man die Bierpreise da hört. Dann bin ich ja, das nicht. stimmt. Also, Flugkapitän, ja klar. Ja, kann auch sein. Wahrscheinlich schon. Flugkapitän. Aber zuerst, das war jetzt meine Dummheit. Dass ich, aber das zuerst ist. von Kapitän zu sprechen und dann ja, im nächsten genau. Satz Flugkapitän, dann denkst du halt, Ich war jetzt sofort auf dem Schiff. Ja, ich war Vielleicht auch. mal mal kurz Luft. <lacht> <lacht> ich war auch nicht auf dem <lacht> Nee, der war Flugkapitän. <lacht> ja, stimmt wahrscheinlich auch. Aber das hat mich halt hat mich kalt erwischt. Echt? Dieser, dieser Gag. Oh, das riecht sehr ja. geil. Das riecht gut. Mit das dem, riecht so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob er mit dem Bier auch so einen Preis gewonnen hat oder mit. Äh, hat auf jeden Fall jemand gewonnen. <lacht> Mehr weiß ich darüber auch nicht. Das hat doch einen ganz, ganz leichten sauren, äh, sauren Findest Charakter, du? finde ich, hat das da hinten. Aber so einen so sehr angenehmen Fruchtsauren. Vielleicht so ein bisschen Pflaume. Ich finde, das riecht total. Es riecht schon, als wenn es dickflüssig schmeckt. Ja, und es riecht auch süß. 
Ja. Zusätzlich. Süß, sauer. Ein chinesisches Bier. Mhm. Ach, der macht übrigens auch Sake, so Reiswein. Der, uh, ähm, da, ist halt, ja, ja. Ähm, und zu seinen Bieren haben die Norweger erst gesagt, schmeckt nicht wie, wie Bier, deswegen kaufen wir das nicht. Also der hatte am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten. Mhm. Aber das sage ich auch seiner, Bier, Mit seiner Flugkapitänspension, das sagen sie auch hier noch. Genau. Pension? <lacht> Pension? Rente? Ach so. Ja, sag so. <lacht> so ein kleines Hotel einfach. <lacht> Nur für Flugkapitäne. <lacht> Und die sind echt selten. <lacht> nee, Pilot nehmen wir nicht. Du solltest uns häufiger ein paar Wochen nicht sehen. Ja. Und du solltest mehr Mütze tragen. So, ja. Leute. Jetzt wollen wir es mal. Es riecht krass vollmundig. Was also, für eine Frucht riecht ihr? Ist da so ein bisschen Pflaume? Pflaume, finde ich, riecht nichts süßer und nicht. Das ist sauer süß. Ja, da ist ja nur eine Pflaume drin. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Aber es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Süß, leichte Säure hinten drin, schöne Hopfen, obwohl ich tatsächlich für ein, für ein IPA, finde ich, ist das ein langanhaltender, aber nicht so krasser Geruch. Ganz oft hast du es ja, schüttest das ein und der ganze Raum ist oh voll mit Geruch und dann ist es nach einer Minute weg. Und hier hält sich das ein bisschen. Je länger man riecht, desto weniger ist da. Also müssen wir trinken. Ich finde, es riecht <lacht> aber schon auf jeden Fall stärker als ein normales IPA. Also man kann schon riechen, dass das eventuell ein Double, Double mhm. ist. Prost, Leute. Gerochen habe ich es nicht, aber man schmeckt es. Krass, ne? Das Uhr und auch richtig bitter. Halleluja. Ja, das ist. Das ist eine Hopfenbombe. Ja. Puh, das, das ist ja fast. Aber nicht immer noch. Richtig, ich ich spüre also ich schmecke es immer noch gerade. Ich habe das Gefühl. Das wird nicht weniger. Also meine Zunge nicht hinterher kommt, Speichel zu produzieren. <lacht> ja, genau. Und generell mein, mein ganzer ich Mundraum. Aber nicht unangenehm, bitte. Also. Ich auch nicht. Das ist eine, <lacht> nee, irgendwie eine ausgewogene. Bittere. Aber es ist lang krass bitter und so, so ein bitteres Bier habe ich lange nicht mehr getrunken. Ja, aber das ist. Ja, doch. <lacht> ich glaube, wenn ich nicht wüsste, was es ist, würde ich es als Barley Wine abstempeln, vielleicht. Das ist nee. aber wirklich süß genug dafür, finde ich. Und auch nicht, nicht ölig genug. Nee. Das würdest du nicht. <lacht> nee, dann würde ich das echt nicht. <lacht> vielleicht mit Mütze heute schon. <lacht> aber. Oh. Also das Gefühl, ich kriege richtig so trockene Stellen hinten am Gaumen. Alter Schwede. Nicht schlecht. Ich bin ja mehr so der Malz-Typ. Wir äh, nicht. Nee, ihr seid nee, halt die Hopfen. Ich finde das richtig geil. Äh, ich finde es auch gut. Aber, na wahrscheinlich, wenn man, also wenn man so eine Flasche trinkt, ich sag mal, wenn du hier am Bauch langsam ankommst, dann ist das nachher auch schon egal. Dann hat man sich dran gewöhnt. Aber jetzt so die ersten zwei Schluck. Die beschreiben das mit leicht. Oh, ha! Okay. Die Norweger haben es das sind immer schon krassere Typen gewesen als wir. Ja, oder zumindest er. Light Tropical Rich Bitter. Ah, nee, geiles Bier, ey. Da steht auch drauf, welche Aber eine Vorteil ganze Flasche wäre schon heftig, ne? Ja, viel Sprit hatten das. Also 8,5. Oh. Schmeckt fast noch, noch mehr, finde ich. Ja, das ist schon ganz schön spritig. Also tatsächlich habe ich ist hier mal das Double wirklich auf den Punkt gebracht. Also so sehr Double habe ich lange nicht mehr getrunken. Es schmeckt... Doppelt nach Alkohol, es schmeckt doppelt nach Bitter, es schmeckt doppelt fruchtig. Aber also da ist wirklich alles doll drin. Findest du aber keine Süße da drin? Doch, klar. Aber, ja, aber nicht aber dieses diese, Bittere. Nicht erstmal Süße. So, nee, das finde ich nee, so, nee. nee, genau. Mehr so, mehr so eine Fruchtsüße, die genau. so von den Hauptschmerzen kommt. Das ist total gut. <lacht> Denzel du du Schenk, war auch Flugkapitän in seinem, in seinem Film da. Wie heißt er? Flight, einfach nur. Ähm, ja. Tom Hanks war auch Flugkapitän in seinem Film. Wie hieß er noch? Sally. <lacht> Sally kenne ich nicht. Oder Sully, der, der auf dem Hudson River Ronnie, Road Ronnie O'Sullivan. Der, der auf dem Hudson nee, das Road ist der, das ist der. Ronnie O'Sullivan ist doch der ähm, Snooker-Spieler. Der, der hieß O'Sullivan, aber hieß der Ronnie? Danny? Wie hieß denn der Typ jetzt, der auf dem äh, Hudson River gegangen ist? Sully. <lacht> Sully. Ja. Ja, aber O'Sullivan. Nee, S-U-L-L-Y. -L -L aber weil er O'Sullivan hieß, oder nicht? Kann sein. Sully O'Sullivan. <lacht> Bruder von... Äh Tom Hanks. <lacht> Sehen sich sehr ähnlich. Ein bisschen älter muss er sein. Ist er bescheuert. Ja, alle Piloten, ja. die wir kennen, würden das hier mögen. Ja. Und wir mögen es auch. Ich finde es richtig gut. Für 8 Euro muss das auch schmecken. Hm? Ich finde es gar nicht richtig gut. Ich weiß gar nicht, worüber ich das gesagt habe. Aber ich finde es gut. <lacht> das wollte ich hier nochmal sagen. Da hat er sich ich habe mir gerade so überlegt, 
kann ich das jetzt schneiden, wenn ich jetzt kurze Pause mache? <lacht> Während du redest, denkst du, was ich schneiden kann? Ja, genau. Ja, wenn ich mit euch beiden drehe, dann muss ich immer überlegen, was ich alles schneide. Genau, muss. weil du nur Sachen von uns raus Ich sage ja nur kluge Sachen. Mhm. Klug Deswegen hast du eigentlich eigenen Kanal gemessen jetzt, damit du einfach so, so 20 Minuten lang ohne Schnitt Endlich mal kann. ausleben. Ah. Nee, das ist nicht ein reiner Messer, ist kein reiner Messer. Ah, ja, ja, stimmt. Da geht es auch mal um Flugkapitäne. <lacht> Ja. Ähm, ja, danke Mama und Papa. Fahrt mal wieder runter. Genau. Ja. Viel Spaß dabei. Danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal sind wir ein kleines bisschen gesetzt und wieder seriös und dann machen wir richtig, sagen wir kluge Sachen und sowas. Ähm, jetzt könnt ihr erstmal einen Daumen da lassen. Richtung entscheidet ihr. Und dann bleibt uns gewogen. Genau. Tschüss. Tschüss.